Рецепт адмиральского торта. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада видеть вас на нашем канале. Сегодня мы приготовим адмиральский торт. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты. 4 стакана муки. 4 кусочка яйца. 300 граммов сливочного масла. Сметана 25% жирности. 1 упаковка разрыхлителя. 1 чайная ложка пищевой соды. Прежде всего, добавьте 4 стакана муки. Добавьте размягченное сливочное масло комнатной температуры. Смешайте масло с мукой для умаха. После приготовления умача смешайте муку с маслом. Я добавляю яйцо. Я добавляю два кусочка яйца в умач. И добавьте два кусочка яйца в умач, только желтки. Яичные белки полезны для безе. Я добавляю одну чайную ложку пищевой соды. Я добавляю один упаковку разрыхлителя. Я буду добавлять сметану, пока не получу тесто. Примерно добавила 3 чайные ложки сметаны. Не нужно месить тесто слишком много. Если все достаточно перемешано, чтобы замесить тесто. Разрежьте тесто на 6 частей. Мы делаем 6 таких кусочков теста. Мы взвешиваем все части. Каждый кусочек теста должен быть 160 граммов. Кусочки теста для дамы круглой формы, но мы не будем так много играть с тестом. Накройте целлофаном и отправьте его в морозилку на полчаса. Пока тесто находится в морозилке, мы сделаем что-нибудь еще. Нам нужно 300 граммов очищенных орехов. Орехи нарезать длинными кусочками. Измельчите грецкие орехи, и все готово. Теперь я буду готовить безе. Безе будет приготовлено из двух яичных белков, которые остались от яиц в добавленном тесте. В процессе смешивания белков я медленно добавляю один стакан сахара. Безе готово. Посмотрите, не выпадайте из миски. Так и должно быть. Уже прошло 30 минут. Мы достали тесто из морозилки. Теперь давайте начнем раскатывать тесто.
Возьмите 1 столовую ложку безе. Равномерно распределите безе по всей части теста. Добавьте измельченные грецкие орехи. Готовьте 15-20 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов по Цельсию. Готовлю крем для торта. 200 граммов сливочного масла. Две банки по 370 граммов вареной сгущенки. И одна пачка ванили. Прежде всего, я добавляю 2 столовые ложки вареного сгущенного молока. Смешайте масло со сгущенным молоком. Не останавливая миксер, медленно добавьте все остальное сгущенное молоко. Добавьте одну пачку ванили. Крем с вареной сгущенкой готов. Для декора торта нам нужно одна чашка сливок. Взбивайте сливки миксером. Сливки уже загустели. Я добавляю 180 граммов обычного сгущенного молока. Добавляю медленно. Я наливаю крем в кондитерский мешок. Это для удобства. На самом деле в слои не добавляют никаких сливок. Но я добавлю слоями сливки чтобы сделать наш торт еще более нежным и вкусным. Чтобы торт был ровным, я использую эту форму. Я намазываю торт кремом с вареной сгущенкой. В последнем торте так намазано кремом. И поверните листья торта в противоположную сторону. Наш торт готов. 
Теперь вырежьте кусочек, чтобы показать вам внутренности. Дорогие друзья, если вам понравился наш торт, не забудьте поддержать нас своим лайком и подпиской. Спасибо, что посмотрели. Всем до следующего видео.